ఒకప్పుడు కొన్ని సినిమాలు చేశారు తర్వాత ఫేడౌట్ అయిపోయారు ఆ హీరోలు మళ్ళీ ఇప్పుడు కనపడట్లేదు అయినా సరే వాళ్ళ లైఫ్ చాలా లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సినిమాలు లేవు స్క్రీన్లో ఎక్కడ కనపడట్లేదు ఏ టీవీ షోలో కూడా కనపడట్లేదు అయినా సరే వాళ్ళ లైఫ్ మాత్రం చాలా లగ్జరీగా నడుస్తుంది ఎలా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ కొన్ని రోజులు ఒక వెలుగు వెలిగి తర్వాత ఫేడౌట్ అయిపోయిన హీరోలు ఆ లగ్జరీ లైఫ్ని ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోతున్న కే స్టడీ కాకపోతే ఇక్కడ నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీ గురించి తెలుగు హీరోల గురించి మాట్లాడలేదు తర్వాత ఆ కామెంట్స్ ఆ కాంట్రవర్సీలో నేను ఇరుక్కోదలుచుకోలేదు సేమ్ ఇలానే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న హిందీ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనీ మంత్ర నేను మీ రామకృష్ణ మనం రోజు లైఫ్కి సంబంధించి ఫైనాన్స్కి సంబంధించి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ సంబంధించి చాలా టాపిక్స్ మాట్లాడుకుంటాం కదా ఈరోజు ఫేడౌట్ అయిపోయిన హీరోలు కూడా లగ్జరీ లైఫ్ని ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే ఒక కేస్ స్టడీ మనం చూడబోతున్నాం వివేక్ ఓబ్రాయ్ పేరు విన్నారా మీరు యా ఐశ్వర్ రాయ్ మాజీ లవర్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఐశ్వర్ రాయ్ని సల్మాన్ ఖాన్ ఇష్టపడ్డారు సో సల్మాన్ ఖాన్ తర్వాత వివేక్ ఓబ్రాయ్ ఇష్టపడ్డాడు అప్పుడప్పుడు ఎదుగుతున్న హీరో ఇలాంటి టైంలో సో ఐశ్వర్ రాయ్ వల్ల సల్మాన్ ఖాన్కి వివేక్ ఓబ్రాయ్కి ఇష్యూ మొదలైంది సో సల్మాన్ ఖాన్ వివేక్ ఓబ్రాయ్ని ఇండస్ట్రీలో లేకుండానే చేశాడు అనేది ఒక వాదన ఓకే సో అలాంటి వివేక్ ఓబ్రాయ్ ఈ రోజున నూట నలభై కోట్ల నెట్వర్త్ ఉంది అది ఎలా సాధ్యం ఏం చేశారు ఆయన సేమ్ అలానే ఆయన ఒక్కడే కాదు ఫ్లాప్ హీరోస్ చాలా మంది ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ తుషార్ కపూర్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద హీరోగా నిలవలేకపోయాడు సునీల్ శెట్టి సో కొన్ని రోజులు చేసి తర్వాత ఫేడౌట్ అయిపోయారు అర్జున్ కపూర్ సో అతను కూడా ఒక సినిమా కూడా క్లిక్ అవ్వలేదు ఉదయ్ చోప్రా ఓకే ఈవెన్ అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్ కూడా పెద్ద హిట్లేం లేవు అయినా సరే అభిషేక్ బచ్చన్ దగ్గర ఈ రోజున రెండు వందల కోట్ల నెట్వర్త్ ఉంది ఏ సినిమా హిట్ అవుద్దో ఏ సినిమా ఫ్లాప్ అవుద్దు అనేది ఎవ్వరు ఊహించలేని ఒక ఇండస్ట్రీ అది సో ఇలాంటి ఇండస్ట్రీలో ఎగ్జాంపుల్కి అక్షయ్ కుమార్ దాదాపుగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా తన సినిమాల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్లాప్ అయ్యాయి అంతెందుకు రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఐదు సంవత్సరాల్లో అక్షయ్ కుమారి పదహారు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి అందులో హిట్ అయిన మూవీస్ ఎన్నో తెలుసా జస్ట్ నాలుగే నాలుగు అయినా సరే అక్షయ్ కుమార్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఎలా సాధ్యం ఇది సో అందుకని మనం ముందు సినిమాల్లో అసలు బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఒక్కసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఇన్వెస్టర్స్ సో ఈ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర మనీ ఉంటుంది ఈ మనీ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరకు వచ్చింది సో దాదాపుగా ఫార్టీ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఇన్వెస్టర్స్ మనీ ఇస్తారు మిగిలిన అమౌంట్ తోటి ప్రొడ్యూసర్ తన అమౌంట్ యాడ్ చేసుకొని ప్రొడ్యూసర్ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు సో హీరో ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు స్టోరీ ఏంటి డైరెక్టర్ ఎవరు ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూసర్ తను డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడు సో ఇన్వెస్టర్స్కి కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్కి అయితే తను ఇది ఇది సిచ్యువేషన్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ అయితే మనీ పెట్టి వదిలేస్తారు అంతే సో ఇది సెకండ్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్ వచ్చేసి సినిమా మొత్తం ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయింది దీన్ని బయటికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఛానల్ ద్వారా అమౌంట్ అనేది మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్కి కానీ ఇన్వెస్టర్కి కానీ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఇది మెయిన్ ప్రాసెస్ సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆ రైట్స్ తీసుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి లేదంటే పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమా థియేటర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు వచ్చిన అమౌంట్ని బట్టి ఒక ఎవరి పర్సంటేజ్ వాళ్ళు తీసుకుంటూ వెళ్తారు ఇది సినిమాలో జరుగుతున్న ఒక చైన్ ప్రాసెస్ ఒకవేళ సినిమా ఓటీటీలో వస్తే ఏంటి అనుకుంటారు అంటే ఓన్లీ ఓటీటీలోనే వచ్చే సినిమాలు థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వవు ఇలాంటి టైంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉండడు సో ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్వెస్టర్స్ తోటి ప్రొడ్యూసర్ కలిసి సినిమా తీసుకుంటారు లేదా ప్రొడ్యూసర్ ఒకటే తీస్తాడు దాన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్కి అమ్మేస్తారు ఓకే ఎంతో కొంత బెనిఫిట్కి అమ్మేస్తారు లేదంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్సే ఓన్గా సినిమాలు తీస్తున్నాయి ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంది అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓన్ అని ఉంటుంది వాళ్ళే మనీ పెట్టి వెబ్ సిరీస్ కానీ సినిమా కానీ తీపిస్తారు సో దీంట్లో ప్రొడ్యూసర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మొత్తం అమెజాన్ ప్రైమ్ సో అలా ఉంటుంది అన్నమాట సో అసలు సినిమాకి డబ్బులు ఎలా వస్తాయి ఇక్కడ మీకు ఒక చార్ట్ చ
ఆ తర్వాత ఒక టెన్ పర్సెంట్ మ్యూజిక్ రైట్స్ మీద వస్తుంది సో ఈ మ్యూజిక్ ఎక్కడన్నా ప్లే చేయాలన్నా ఓకే సో ఈ మ్యూజిక్ ఎక్కడన్నా బ్రాడ్కాస్ట్ చేయాలన్నా లేకపోతే అఫీషియల్గా ప్లే చేయాలన్నా దీనికి మ్యూజిక్ రైట్స్ ఆ ప్రొడ్యూసర్స్కి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సినిమాకి రెవెన్యూ వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత వచ్చేసి టీవీ రైట్స్ సినిమా ఈ సినిమా రైట్స్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత టీవీలో ప్లే చేయాలని ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటారు హిట్ అయితే కొన్ని రోజులు ఫ్లాప్ అయితే ఎప్పుడు అనేది ఒక మాట ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటారు సో టీవీ రైట్స్ ద్వారా కూడా సినిమాకి డబ్బులు వస్తాయి ఒక టెన్ పర్సెంట్ టీవీ రైట్స్ అనుకుందాం ఓకే ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా వస్తుంది అంటే అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఆహా వీటికి వాళ్ళు రైట్స్ కొనేదాన్ని బట్టి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నేను టెన్ చెప్తున్నాను వేరీ అవుతుంది అటు ఇటు ఆ తర్వాత ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ రావాల్సింది ఉంది ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్లో సినిమా ఇన్ బ్రాండ్ ఎగ్జాంపుల్కి అందులో కావాలనే టైడ్ సర్ఫ్ కనపడాలని చూపిస్తున్నారు అనుకున్నాం లేదా ఒక సోప్ కన కావాలనే చూపిస్తున్నారు కనపడే ఇలా చేయడం ద్వారా కూడా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది అనమాట ఓకే దీన్ని ఇన్ ఫిలిం బ్రాండింగ్ అంటారు ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ద్వారా కూడా ఒక టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఓవరాల్గా ఒక సినిమాకి డబ్బులు ఇన్ని రకాలుగా వస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమాకి ఎంత ఖర్చు అయిందో చూస్తారు కదా అది తీసేస్తే మిగిలిందే ప్రాఫిట్ కింద లెక్కేస్తారు సో ఈ ప్రాఫిట్ నుంచి ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఇన్వెస్టర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎవరెవరికి పార్ట్నర్షిప్ ఉందో ఆ పార్ట్నర్షిప్లో డి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అరే ఇదంతా మాకు ఎందుకు చెప్తున్నావు భయ్ మాకు కావాల్సింది సినిమాలకు హీరోలకి డబ్బులు ఎలా వస్తాయని ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నావని మీరు అనుకోవచ్చు సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాఫిట్లో నుంచి సినిమా హీరోలు డబ్బులు ఎలా తీసుకుంటారు అనే టాపిక్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది యాక్టివ్ యాక్టర్స్ అంటే ఎవరైతే మెయిన్ ఫ్రేమ్లో ఉన్నారో ఆ యాక్టర్స్ కానీ సినిమా హీరోలు కానీ హీరోయిన్లు కానీ డబ్బులు ఎలా తీసుకుంటారు అనేది ఇప్పుడు సెకండ్ స్టే చాప్టర్లోకి వచ్చాం మనం అంటే ఇప్పుడు దాకా సినిమాకి డబ్బులు ఎలా వస్తాయో చూసాం దీని నుంచి యాక్టర్స్కి డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయని చూద్దాం యాక్టర్స్కి వచ్చే డబ్బుల్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఫీ అంటే వాళ్ళ సినిమా చేయడానికి ఏదైతే వాళ్ళ రె రెమ్యునేషన్ ఉంది కదా ఆ రెమ్యునేషన్ ద్వారా డబ్బులు వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్కి అది ఫైవ్ సిఆరా టెన్ సిఆరా ట్వంటీ సిఆరా థర్టీ సిఆరా ఒక సినిమాకి నాకు ఇంత డబ్బులు కావాలి అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోతారు సో అలా హీరోలకి డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు రెండో స్టెప్ ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ సో ఇందులో హీరో ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోడు అనమాట హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోరు సినిమా అంతా షూట్ చేస్తారు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాఫిట్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్కి సల్మాన్ ఖాన్ ఉన్నారు సల్మాన్ ఖాన్ సుల్తాన్ అనే సినిమాకి డబ్బులు ఏం తీసుకోలా ఓకే సో మొత్తం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రాఫిట్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటా అని చెప్పాడు సో ప్రాఫిట్ నుంచి తీసుకోవడం వల్ల సల్మాన్ ఖాన్కి దాదాపుగా వన్ టెన్ క్రోర్స్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది అనేది ఒక పేపర్ ప్రకటన అనమాట అలాగే అమీర్ ఖాన్ కూడా అంతే తన సినిమాల్లో పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంటాడు ఓకే సో ఇది రెండో స్టెప్ అనమాట మూడో ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఈ మూడో ప్రొసీజర్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ ప్రొసీజర్ అంటే సినిమాకి కొంచెం అడ్వాన్స్ తీసుకుంటారు మరి ఒక వంద కోట్ల ఉందనుకోండి అతని రెమ్యునేషన్ వంద కోట్లు లేదా యాభై కోట్లు ఇవ్వకుండా మినిమం ఇంత అమౌంట్ అని అడ్వాన్స్ ఇస్తారు అంతే ఆ తర్వాత మిగిలింది ప్రాఫిట్లో నుంచి తీసుకుంటా అని చెప్పుకుంటారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే హీరోకి లాభం ఉంటుంది ఓకే ఇదంతా మాకు తెలుసు తర్వాత ఏంటి అంటారు ఓకే బస్ సో షారుఖ్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ అక్షయ్ కుమార్ అజయ్ దేవగన్ వీళ్ళందరికి కూడా సినిమా నుంచి వచ్చే డబ్బు కన్నా అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తుంది హీరోలకి రెవెన్యూలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఈ ప్రైమరీలో ఫస్ట్ వీళ్ళకి సినిమా నుంచి వచ్చే డబ్బులు అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ డైరెక్ట్గా రెమ్యునేషన్ తీసుకుంటారా లేకపోతే పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంటారా లేదా హైబ్రిడ్ మోడల్ పార్ట్నర్షిప్ ప్లస్ రెమ్యునేషన్ ఈ రెండు కలిపి తీసుకుంటారా ఇది మెయిన్ ఇన్కమ్ సోర్స్ వాళ్ళకి తర్వాత ఇంకొక ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి టీవీ షోల నుంచి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్కి అమితాబ్ బచ్చన్కి టీవీ షో నుంచి ఇన్కమ్ ఉంటుంది కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి అలాగే సల్మాన్ ఖాన్ బిగ్ బాస్ చేస్తారు దాని నుంచి అతనికి ఇంకొక ఇన్కమ్ ఉంటుంది సో సినిమాలు కాకుండా నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ టీవీ షోలు ఎగ్జాంపుల్కి అమీర్ ఖాన్ అమీర్ ఖాన్ సత్యమేవ జయితే అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు దీనికోసం ఆ టీవీ షో కోసం ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్కి మూడు కోట్లు తీసుకుంట
సో తెలుగులో కూడా సేమ్ ఇక్కడ సల్మాన్ ఖాన్ ఎలా సంపాదిస్తున్నారో తెలుగులో నాగార్జున ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కూడా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు అంటే ఆర్ట్ స్టార్లో వస్తుంది కదా బిగ్ బాస్ సో ఆ బిగ్ బాస్కి వచ్చినందుకు తనకు సపరేట్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నాలుగో రకమైన ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ యాడ్ ఎండోస్మెంట్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్కి వీళ్ళు యాడ్ చేస్తారనమాట ఆ యాడ్ ద్వారా ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది అయితే ఒక పర్టికులర్ టైం వరకే ఆ యాడ్ ప్లే చేయాలని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో రెండోది వచ్చేసి అంబాసిడర్షిప్ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అవుతారు ఒకసారి యాడ్ యాక్ట్ చేసి వదిలేయడం ఒకటి దాని నుంచి సపరేట్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది లేదా అంబాసిడర్షిప్ తీసుకుందాం బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటాం కదా సో వన్ ఇయర్కో టూ ఇయర్కో త్రీ ఇయర్కో రాసుకుంటారు సో సీజన్ సీజన్కి చేంజ్ అవుతూ కొత్త కొత్త యాడ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట దీనికి ఒక ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఉంది కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్కి ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో దాని అవసరానికి తగ్గట్టు మారుతూనే ఉన్నారు అట్లా ఈ రెండు రకాల నుంచి అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఉంటుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్లో కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఆ రెండు రకాల ఇన్కమ్ ఉంటుంది జస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి వదిలేయాలా లేకపోతే అంబాసిడర్షిప్ తీసుకోవాలా ఈ రెండింటికి రెమ్యునేషన్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది షారుఖ్ ఖాన్ బైజూస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాదు అంబాసిడర్ డ్రీమ్ లెవెన్కి ధోని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్కి అమితాబ్ బచ్చన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ సో వీళ్ళు కేవలం యాడ్ యాక్టింగ్ చేయడమే కాదు ఆ బ్రాండ్కి అంబాసిడర్గా ఉండి ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు సో ఇప్పటిదాకా ఒక హీరోకి మెయిన్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చూసాం ఒకటి సినిమా నుంచి వస్తుంది ఇంకోటి టీవీ షోల నుంచి ఓటీటీ షోల నుంచి ఓకే ఇది కాకుండా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ దీని ద్వారా నుంచి ఒక ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇది ప్రైమరీ ఇన్కమ్ ఓకే ఇప్పుడు సెకండరీ ఇన్కమ్ ఒక హీరోకి సెకండరీ ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చూద్దాం సో సెకండరీ ఇన్కమ్ వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారంటే ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెడతారు ఫస్ట్ ప్రతి హీరోకి కూడా ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్కి అల్లు అర్జున్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది దాని నుంచి సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య బేబీ అని వచ్చింది సో అల్లు అర్జున్ కూడా అందులో పార్ట్నర్షిప్ ఉంది రామ్ చరణ్కి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది సో సైర నరసింహారెడ్డి సినిమాని దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేశారు సో దాని నుంచి ప్రాఫిట్ తీసుకుంటారు ఓకే సో అలానే నాగార్జునకి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది సో మనం అనే సినిమా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ మీదనే తీశారు ఇట్లా ఏ హీరోకి ఆ హీరో ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంటుంది ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బిజినెస్ వెంచర్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం స్టార్టింగ్లో వివేక్ ఓబ్రాయ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో వివేక్ ఓబ్రాయ్కి ఇన్కమ్ వస్తున్న రోజుల్లో ఇతను కొన్ని స్టార్ట్అప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇచాక్ ధన ఎల్ఎల్పి స్కై లిమిట్ వెల్నెస్ ఇలాంటి వాటిలలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఈ రోజున అతనికి ఒక వన్ ఫార్టీ క్రోర్ వర్త్ నెట్వర్త్ క్రియేట్ చేసింది అనమాట సో చిన్న అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కొన్ని కొన్ని బిజినెస్ స్టార్ట్అప్స్లో అది పెద్ద రిజల్ట్ అయి కూర్చుంది ఎగ్జాంపుల్కి అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఆన్లైన్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ప్లాట్ఫామ్ జిడ్డు డాట్ కామ్లో ఒక కోటి అరవై లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు సో రెండు వేల పదేళ్ళలో లాంగ్ ఫిన్ అనే ఒక కంపెనీ దీన్ని కొనేసింది జిడ్డు డాట్ కామ్ని సో వీళ్ళు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ముందుకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వెళ్ళారు కంపెనీని సో వీళ్ళు ఏం చేశారు క్రిప్టో కరెన్సీ ప్లేస్లో అలాంటిదే మైక్రో ఫైనాన్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో ఇలా చేయడం వల్ల ఆ కంపెనీ వాల్యుయేషన్ దాదాపుగా సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతూ వచ్చింది దీనివల్ల ఏమైందంటే అమితాబ్ బచ్చన్ పెట్టిన కోటి అరవై లక్షలు నూట పద్నాలుగు కోట్లైకి వచ్చింది ఒక సినిమా హీరో సినిమా ఒక్కదాని మీదనే డిపెండ్ అవ్వకుండా వివేక్ ఓబరాయ్ కానీ సునీల్ శెట్టి కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కొన్ని స్టార్ట్అప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అయితే కొంతమంది యాక్టర్లు వాళ్ళ ఓన్ బ్రాండ్ని కూడా డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఎగ్జాంపుల్కి సైఫ్ అలీ ఖాన్ ఉన్నాడు హౌస్ ఆఫ్ పటౌడి అనే ఒక బ్రాండ్ ఉంది సో తన ఓన్ బ్రాండ్ సో దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు సో ఋతిక్ రోషన్ ఉన్నాడు తనకు ఒక సపరేట్ బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాడు హెచ్ఆర్ఎక్స్ అలాగే యాక్టర్ ఒకటే కదా క్రికెటర్స్ కూడా కొన్ని రోజులు చేసి ఆగిపోతారు కదా సో విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడు తనకు ఒక బ్రాండ్ ఉంది తనకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది ఓకే సో అది వ్రాంగ్ సో ఆ బ్రాండ్ విరాట్ కోహ్లీది వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ కూడా విరాట్ కోహ్లీ బ్రాండే సో అట్లానే కొంతమంది హీరోలు హీరోయిన్స్ జిమ్స్ ఫ్రాంచైజ్ ఉన్నాయి అనమాట హోటల్ ఫ్రాంచైజ్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్కి సహీల్ ఖా
సచిన్ టెండూల్కర్కి అలాగే సునీల్ శెట్టి ఓకే అర్జున్ రాంపాల్ వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని ఓన్ ఓన్ బిజినెస్లు ఉన్నాయి ఓన్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఆ బిజినెస్ల ద్వారా కూడా వాళ్ళకి సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ సినిమా నుంచి వచ్చే అంత కాకపోవచ్చు కానీ దీని నుంచి కూడా ఎంతో కొన్ కొంత ఇన్కమ్ వచ్చేటట్టు ఇన్కమ్ సోర్స్ రెడీ చేసుకున్నారు సో సినిమా వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎన్ని ఇన్కమ్ చూసాం డైరెక్ట్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ చూసాం ఓకే సినిమా నుంచి టీవీ షోల నుంచి ఓటీటీల నుంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ ఆ తర్వాత వీళ్ళు కొన్ని బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి డబ్బు తెచ్చుకోవడం చూసాం లేదా బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం లేకపోతే ఓన్ హోటల్ ఓన్ రెస్టారెంట్ ఓన్ జిమ్ ఫ్రాంచైజ్ ఇలా దీని ద్వారా సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రెడీ చేసుకున్నారు డబ్బులు వస్తున్నప్పుడే ఎక్కడో ఒక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఓకే సో సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ దీని నుంచి ఇది కాకుండా సినిమా వాళ్ళకి కొద్దిగా నేము ఫేమ్ వచ్చిన సినిమా వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్ వెడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్కి చాలా రిచ్ పర్సన్స్ మ్యారేజ్లు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి ఆ మ్యారేజ్లకి జస్ట్ ఒక్కసారి వచ్చి కనపడి వెళ్ళిపోతే చాలు ఒక్కసారి వచ్చిపోయినందుకు కోటి రెండు కోట్లు ఇచ్చేది ఉంటాయి లేదు ఇంకా అందులో డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే అది ఇంక ఎక్కువ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్కి గాల్ జనార్దన్ రెడ్డి గారి కూతురు పెళ్ళిలో తమ్మన్న డ్యాన్స్ వేస్తే మూడు కోట్లు ఇచ్చారంటారు ఓకే సో ఇలా ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినందుకు కూడా వెడ్డింగ్లలో రిచ్ పర్సన్స్ వెడ్డింగ్లలో దీని నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రణ్బీర్ సింగ్ కూడా ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు నేను కూడా హై ప్రొఫైల్ వెడ్డింగ్స్ విజిట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నానని అలాగే కొన్ని కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్కి హోస్ట్ చేయడం అంటే ఎగ్జాంపుల్కి కంపెనీ యానివర్సరీ జరుగుతుంది దానికి చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళడం లేదా ఒక షాప్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది దానికి చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళడం సో వీటికి కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంటుంది సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ ఇన్కమ్ సోర్స్ వచ్చేసి సోషల్ మీడియా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే వీళ్ళకి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది ట్విట్టర్ అవ్వచ్చు యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ అవ్వచ్చు ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ ట్విట్టర్లో యూట్యూబ్లో కూడా వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక ప్రొడక్ట్ని ప్రమోట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో పలానా ప్రోడక్ట్ బాగుందని ఒక వీడియో చేయడం కానీ లేదా ఆ పోస్ట్ పెట్టడం కానీ ఇది చేయడం ద్వారా కూడా వీళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది పోనం కపూర్ ట్విట్టర్లో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బ్రాండ్ రిలేటెడ్ ట్వీట్సే చేస్తూ ఉంటారని సో దీని ద్వారా కూడా తనకి ఇన్కమ్ వచ్చేది సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు అర్థమైంది కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్న హీరో అయినా పెద్ద హీరో అయినా ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ముందు సినిమా యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఏదైతే ప్రైమరీ ఇన్కమ్ వస్తుందో ఈ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ని ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ముఖ్యంగా చిన్న హీరోలు ఫస్ట్ చేసేది ఏంటంటే వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చిన్న హీరోగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఒక నెలకి ఒక రెండు లక్షలు మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనుకోండి వాళ్ళ డ్రెస్ వాళ్ళ కారు ఇవన్నీ సో ఎవ్రీ మంత్ టూ ల్యాక్స్ నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి అని చూస్తారు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లోకి వెళ్తే సో ఒక లంసమ్ అమౌంట్ అక్కడ ఫిక్స్డ్ చేసేస్తే నెల నెల వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయడానికి అవసరమైన అమౌంట్ వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఇది స్టెప్ వన్ ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో కూడా సక్సెస్ అవుతూ కొద్దిగా అమౌంట్ వచ్చినప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కమర్షియల్ ప్లేసెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు కమర్షియల్ షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటాయి కదా షాపింగ్ మాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే అక్కడ ఒక స్పేస్ కొంటారు దీని ద్వారా ఎవ్రీ మంత్ రెంట్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ కొంటారు దాని ద్వారా కూడా రెంట్ వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని ఫ్లాట్ కొంటారు అది అలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతూ పోతుంది దీంతో పాటు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొద్దిగా అమౌంట్ ఎక్కువగా వస్తున్నప్పుడు స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అక్క అలాగే ఏదన్నా కొత్త కొత్త బ్రాండ్ వస్తుంది అనుకుంటాం ఎవరో బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా రమ్మన్నారు దీని లైఫ్ బాగుంటుందని తెలిసినప్పుడు దాంట్లో పార్ట్నర్షిప్ యాడ్ అవుతారు ఓకే లేదంటే వాళ్ళ ఓన్ జిమ్లు ఉన్నాయి కొంతమందికి ఓన్ రెస్టారెంట్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్గా నాగార్జునకి ఎన్ కన్వెన్షన్ దాంట్లో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ చాలా ఉన్నాయి అంటారు మహేష్ బాబుకు సొంత థియేటర్ ఉంది ఓకే సో సినిమా ప్రొడక్షన్ ఉంది సో ప్రతి హీరోకి సినిమా ప్రొడక్షన్ ఉంది అలాగే కమర్షియల్ ప్లాట్స్ ఉన్నాయి అలాగే సినిమా థియేటర్స్ ఉన్నాయి ఇది కాకుండా బిజినెస్లలో కూడా డబ్బులు పెట్టారు ఏరే 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 ప్లేస్లలో సో దాని ద్వారా కూడా ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ మొత్తం కేస్ స్టడీ ద్వారా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకి నేము ఫేమ్ సినిమా ద్వారా నేము ఫేమ్తో పాటు ఈ వచ్చిన డబ్బుని సేఫ్టీగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఇన్వ
ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ సేఫ్ జోన్లోకి వస్తారన్నమాట అందుకని వాళ్ళ సినిమాలు మానేసినా కానీ లైఫ్ స్టైల్లో ఎక్కడ తగ్గరు సో ఈ కేస్ స్టడీ నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు చాలాసార్లు విని ఉంటారు ఒకే ఇన్కమ్ సోర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకండి ఒక ఇన్కమ్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ వస్తున్నప్పుడే అన్నీ మంచిగున్నప్పుడే మీరు సంపాదించగలిగేటప్పుడే సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లు ఒకటో రెండో మూడో క్రియేట్ చేసుకోండి ఈ ఇన్కమ్ ద్వారా రేపు ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్కి ఏమైనా ఇబ్బంది అయినా మీ సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మీ లైఫ్ స్టైల్ని తగ్గకుండా మీ ఫ్యామిలీ రోడ్ మీదకి రాకుండా కాపాడుతుంది డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ సింగిల్ ఇన్కమ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్కి నేను ఎంచుకున్న మార్గం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ సో ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్లో పెట్టుబడి ఎక్కువగా లేకుండా టైంని ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నెల నెల ఒక ఇరవై వేల నుంచి రెండు లక్షలు మూడు లక్షల దాకా కూడా సంపాదించుకోవచ్చు ఆపర్చునిటీ మీకు తెలియాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి అడ్మిన్కి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అని మెసేజ్ పెట్టండి సో అడ్మిన్ మీకు డీటెయిల్స్ పంపిస్తాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ కేసు స్టడీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే ఏ పాయింట్ నచ్చిందో కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి నలుగురు ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నా మా వ్యూవర్స్ మా సబ్స్క్రైబర్స్ లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా గొప్పగా స్థిరపడాలని కోరుకోవడంలో మా మనీ మంత్రం ముందుంటుంది గో సెల్ఫ్ మే